الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بارا نمبر بارا سورة يوسف صفا نمبر دو سو چودا الحمد لله ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر بیس تک کل پڑا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر اکیس سے سبق شروع کریں گے ما قبل سبق میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنی تیشدہ جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کونے کے اندر پھینکا اس کے بعد وہ شام کو روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا کمیس لے کے انہوں نے ان کو خون علودہ کیا تو وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے کہنے لگے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے یوسف علیہ السلام کے باپ جناب یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ یہ جو بات ہے آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے حالانکہ اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے نظر نہیں آتا تو فرماتے ہیں فصبر جمیل میں تو صبر ہی کرتا ہوں اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک کافلے کا وہاں سے گزر ہوا کافلے والوں نے اپنا ایک سکہ جو ان کو پانی پلانے والا ہے اس کو بھیجا کہ پانی لے کر آؤ وہ جب پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس گیا اس نے اپنا ڈول جو کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے کھینچا باہر جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو کہنے لگے کہنے لگا وہ سکا کہ یہ تو بچہ ہے غلام ہے خوشخبری دی اس نے اپنے کافلے والوں کو اور اس کو قیمتی سامان سمجھ کے سامان تجارت سمجھ کے جناب یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور چلتے چلتے انہوں نے جاتے ہی فوراں مصر کی منڈی کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور اپنے اوپر سے جو اس طرح کہہ لے کہ انہوں نے جان چھڑانی چاہی کہ فوراں جو پیسے ملے جناب یوسف علیہ السلام کے انہوں نے فوراں ان کو بیچ ڈالا یہ آیت نمبر بیس تک آج کا سبق تھا آیت نمبر اکیس سے سبق شروع کرتے ہیں وقال اللہ تراہ میں مصرا لم رعتی ہی اللہ فرماتے ہیں اور کہا وہ میں نے اور قالا کہا اللہ زی اس شخص نے اشتراہ جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام بکتے 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 کہ کچھ تفاصیر میں آتا ہے کہ بھائیوں نے کافلے والوں کے پاس بیچا اور اس کے بعد کافلے والوں نے پھر جا کے مصر کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تو اصل بات یہی ہے کافلے والوں نے چھپایا تھا اور جاتے ہی انہوں نے مصر کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر خریدا تفاصیر کے اندر آتا ہے اس شخص کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ اس وقت مصر کا حکمران تھا اس کا ایک وزیر خزانہ تھا جس کو عزیز مصر کہتے تھے اس شخص نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر کے اندر اور اس کی بیوی کا نام زلیخہ تھا اللہ فرماتے ہیں مِم مصرا لِم را آتی ہی مصر سے جو شخص تھا نا اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے کہا لِم را آتی ہی اپنی بیوی سے بیوی کا نام زلیخہ تھا کیا کہتا ہے اکریمی مثواہو یہ جو لڑکا ہے نا جس کو ہم نے خریدا ہے اس کی عزت کرو اور اس کو اچھا ٹھکانا دو اس کے رہنے سانے کا اچھا انتظام کرو کہتا ہے عصا این انفعنا ہو سکتا ہے عصا کا مطلب ہوتا ہے انقریب ہو سکتا ہے این انفعنا اس لڑکے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اگر یہ بچہ نیک نکلا یا ہمارے ساتھ چل سکا تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے 
ہماری اولاد نہیں ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اللہ فرماتے ہیں وَقَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْعَرْسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ دی جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر پہلے بھائیوں سے نجات دی ان کے ظلم سے پھر اللہ نے کومیں سے نجات دی پھر کافلے والوں سے نجات دی پھر مصر کے اندر بکتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام عزیزِ مصر کے گھر آگئے اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس طرح میں نے جناب یوسف کو مصر کے اندر جگہ دی رہنے کے لئے سب سے پہلے فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم سکھائیں جناب یوسف علیہ السلام کو باتوں کا انجام یا خوابوں کی تعبیر اس کا دوسرا معنی یعنی کہ جو بات اس کا اصل مفہوم اور مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا اسے کہتے ہیں تعویل الاحادیث تعویل الاحادیث فرمائے واللہ غالب على امرہی اور اللہ پاک اپنے حکم پر غالب ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر ہی دہتا ہے فرمائے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے لوگ کیا سوچتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جناب تخت پہ بٹھانا اللہ چاہتے تھے اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وقت گزرتا گیا ایک وقت آیا جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پرورش پاتے گئے بڑے ہوتے گئے جب جوان ہوئے اللہ فرماتے وَلَمَّا بَلَغَ اور جب پہنچے اَشُدَّهُ یعنی کہ قوت اپنی قوت کے بلبوتے پر یعنی کہ جوان ہوئے فرمایا آتیناہو حکم و علما ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیا آتیناہو ہم نے دی جناب یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم یہ نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے یا نبوت کے بعد اگر نبوت کے بعد ہو تو یہ حکمت اور علم اللہ نے نبوت کے بعد عطا فرمائی اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیککاروں کو جزا دیتے ہیں وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ اور ورگلایا پھسلایا اللَّتِي وہ جو اللَّتِي اللَّذِي ان دونوں میں فرق ہے اللہ زی کہتے ہیں اس شخص کو اللہ تی اس عورت کو یہ ضمیر ہے اس عورت نے ہوا فی بیتی ہا وہ جو گھر کی مالکن تھی یعنی جو گھر والی تھی عزیز مصر کی بیوی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو ورگلایا پھسلایا ان نفسی ہی جناب یوسف علیہ السلام کو ان نفسی ہی یعنی کہ اس کی ضمیر جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا وہ بڑا زور لگاتی رہی پہلے باتوں باتوں میں پھر اس کے بعد اس نے ایک دن ایسے کیا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ عزیزِ مصر گھر میں موجود نہیں تھا اس نے اپنے جو محل کے دروازے تھے کہتے ہیں کہ سات دروازے ساتوں دروازے اس نے بند کر لیا وَغَلَّا قَتِلْ أَبْوَاب وَقَالَتْ کہنے لگی حَيْ تَلَقْ آو میری طرف اور یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن ان کو عطا فرمایا تھا حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے نا تیسری آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا اتنے زیادہ حسین ہے جناب یوسف علیہ السلام اور یہ بات دیکھیں کہ جس دور کے اندر جس چیز کی مانگ ہو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہی بیجتے ہیں دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزہ ادا فرمایا وہ کیا تھا کہ وہ اپنا آسا پھینکتے وہ بہت بڑا ازدہ بن جاتا اور آپ کے دور کے اندر جادوگروں کا بڑا دور تھا 
بڑے جادوگر بڑے بڑے مان اللہ تعالیٰ نے سب کے جادوؤں کو تباہ و برباد کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تا فرمایا اور اس کے بعد دیکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا بڑا زور تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ تا فرمائے کہ وہ جو نبینہ تھے جو مادرزاد کوڑی تھا اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو ٹھیک کر دیتے تھے تو لوگ حیران پریشان تھے یہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ عرب کے اندر ایک وقت تھا بڑے بڑے شاعر وہ مانے تھے مانے جاتے تھے اپنے کلام کے اندر کہ ہم بہترین کلام بیان کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی جو سب شاعروں کو منہ بند کر دیے اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا اس وقت مصر کے اندر حسن کا عروج تھا تو سب کے حسن ماند پڑ گئے جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا زلیخہ نے اپنی کوشش فل کی اس کے بعد کیا کیا کہ ایک دن دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا کہ آؤ میری طرف تو جناب یوسف علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں قال معاذ اللہ فرمایا میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں انہ ربی احسن مسوایا انہو ربی بے شک میرا وہ رب احسن بہت اچھا ہے جس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے وہ آقا جنہوں نے میرے گھر کے اندر میری پرورش کی ہے میں ان کے پیچھے یہ کیسی حرکت کر سکتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں انہو لا یفلح الصالمون اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ فلا نہیں پاتے آیت نمبر تیس تک کی آج کا سبق ہے کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے پڑھیں گے اب ان تین آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللذی اشتراہو وقال اللذی اشتراہو من مصر لمرأتهی اکرمی مثواہو عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل احادیث واللہ غالب على امره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتیناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الصالمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك